，老妈被骗一百万，我反手让骗子一夜回到解放前。这天我正在跟水友们直播打游戏，突然老妈的一通电话打了过来，喂。怎么了，老妈？只听到老妈带着一丝哭腔，而且非常急促的问道：“阿行，你手上有钱吗？”我不禁眉头一皱，长这么大，我还从来没见老妈这么焦急过，心想家里肯定发生了什么事。老妈到底发生了什么事？作为家里的独子，家里有事那肯定得第一个上。而电话那头的老妈一边哭着一边说：“你把他，你把他给绑架了。”绑架？听到这话，我瞬间不淡定了。但是这时候我更不能冲动，毕竟我现在是老妈的主心骨。我深吸了一口气，老妈，你先别哭，也别着急，你跟我仔细说说具体是怎么回事。我爸他怎么会被绑架呢？昨晚上你爸去了一场衬衣，打算去买点东西，可到了晚上就在也没回消息，打电话也是一直关机，直到今天下午，我忽然接到一个陌生电话。他说：“你的父亲现在在他手上，要求我在三小时内给他打一百万，还说要是咱拿不出这个钱，他就死票。”说到这里，老妈的眼泪也是止不住的流。咱家都是农民，哪来的这么多钱啊？别说是一百万，十万我也拿不出来啊！我也是没办法了，才给你打这个电话。听完老妈的诉说，我也是愣了一下，这一百万我倒是有。可是这种不知名的绑架，直接给匪徒钱呢，肯定是不理智的。如果绑架犯这么轻易收了钱，还是很有可能当场撕票的。而且我也仔细想了想，我并没有得罪社会上的什么人。老妈，你是怎么知道他们绑架了我爸的？你有没有在电话里听见我爸的声音？母亲犹豫了一会，他们就是在电话里这么和我说的。而且我给你爸打电话也一直打不通。仔细想想，这件事多少有些奇怪。这毕竟是匪徒的一些片面之词。这样，老妈，你先别急，你等我回去。在我回去之前，你千万别给他们转钱。挂断电话以后，我拨通了父亲的电话。毫无疑问，电话已经是关机的状态。而在这整个过程中，我的直播还是开着的。兄弟们，家里出了点事，今天就不给你们直播游戏了。看新哥的表情，似乎又卷入了什么案件。我感觉好像又有人要进小黑屋了。好期待，好期待！我随便跟水友们聊了两句，便把直播摄像头放在了身上。因为是隐藏式的，所以还是很好带在身上的。我开着系统刚赠送给我的法拉利，急忙回到了我的老家。其实我们遇到这样的情况，无非就分两种：如果是真绑架，那就肯定最坏的结果；但是如果说本身这个绑架案就是一个骗局的话，对方只是想利用时间差抓住我们的急切心理进行敲诈勒索。而对于这两种情况，我倒是偏向于第二种。毕竟现在法治社会，绑架事件已经很少了，所以我先是回到了老家城里，去一些我父亲经常去的地方。我下车转了一圈之后，果然我发现了一个熟悉的背影。只见一位中年人正坐在不远处的棋摊上。嗯，爸爸，绑匪绑了我老爹，还向我老妈索要一百万。去街上棋，我发现了我的爸爸。老爸，听见我的声音，我的父亲便把目光移开了棋盘。嘿，阿青。你咋有时间回来了？见到老爸之后，我的心里也暂时松了一口气。一阵子不见，你小子倒是结识了不少，细看看还变帅了。我和父亲随便叙了叙旧，很快我便转入正题、哦。我将老妈被骗的经过一五一十的全告诉了父亲。啥玩意儿？我被人绑架了？得知事情的父亲瞬间一脸懵逼。至于父亲为什么在这，那是因为平时太无聊了，就靠下棋这口。而且原本父亲来城里是打算买点生活必需品回去的，可没想到中途遇见了几位棋友。这才忍不住露了两手，他自己也没想到这一下就是一天一夜。这样吧，咱赶紧先回去一趟，改天再来和几位叔叔切磋。就这样，我开着我的法拉利，带着父亲回家了。阿行，你可算是回来了。我刚进家门，只见满脸沧桑的母亲迎了上来。阿行，刚刚那个绑架犯又来电话了，我一小时内不把一百万转给他，他就立马撕票。闻言，我直播间的观众也叽叽喳喳的讨论了起来。撕票？这不是绑架案吗？真行啊！但绑架新哥的父亲，新哥他爸不是回来了吗？所以绑架犯绑的谁呀、啊？水友们聊得热火朝天，也就在这时，忽然传来一个声音：“老婆子，谁要撕票我啊？”看着他爸，你老妈见到父亲出现在他面前，显然有些不可思议。阿行，你怎么把你爸丢回来的？丢回来，我压根就没被绑架好吗？这打电话的摆明了是个骗子吗？我这么大岁数了，心眼咋不见长的？随着气氛逐渐的缓和，老爸也开始打情骂俏了。刚松了几口气，忽然老妈的脸色瞬间变了。坏了，我我刚才给他打了一部分钱过去了。听见这话，我爹一下子就坐不住了。你给他打了多少？老妈犹豫了一下，五万。我和父亲瞬间沉默了几秒钟之后，父亲浑身难受，就好像蚂蚁在身上爬。我说你们这些女人啊，真是头发长，电视短，老子什么人啊？我分分钟一个打十个，谁能绑得了我啊？要知道，五万块对于农村家庭来说是一笔相当庞大的数字了，而且这是爹妈日日夜夜洗澡贪黑干了不知道多少农活才攒下来的。老妈再也忍不住了，哇的一声，眼泪就流了下来。见到这一幕，我直播间的水友们也深感同情。农民的钱别敢骗，真不是个东西。这个事比较难，报警你都不知道对方是谁。
，而且电话号都是虚拟的 ，IP 地址也随时可以更改。也就在这时，一个电话铃声响了起来，老妈顺势摸了摸口袋。一看来电显示，啧，这是骗子的电话。也就在同一瞬间，一个熟悉的声音贯彻在我的脑海。空中检测宿主家人利益受到侵犯，选项已为您自动生成。选项一，当做没看见，反正现在家人没有事，而且自己也不缺这五万。奖励，写有存款一个亿的一副一件。选项二，犯我者绝不轻饶，用自己的手段让绑架犯崩溃。奖励，整蛊专家称号一个。选项三，直接找叔叔，让叔叔同志协助调查，一同抓获绑架犯。奖励，一百万现金。我稍微愣了一下，选项一肯定是不可能的，这辈子也不可能。而选项二是和黑子硬碰到底，可这是一个非常危险的选项。选项三看似极其稳妥，且安全性极高。我犹豫了一下，这次我选二，我要让他们付出代价。小黑子勒索老妈一百万，我让他直接撕票，续接上集。此时此刻，老妈的手机依旧在响，此刻咋办呢？我姐还是不接啊。老爸也没好气的说道。还能怎么办？钱都让他骗走了，现在跟他说再多也是废话，最多你就是骂两句出出气，钱肯定是要不回来的。别接了，不行挂了吧。小黑子坑骗我家人这么久，我可不会轻易放过他。老妈，你把电话给我吧。老妈虽不清楚我要干什么，但还是毫不犹豫的给了我。接通电话以后，我直接打开了免提。喂，请问是哪位？黑子见我声音不对，瞬间也变得谨慎了几分。你是谁？刚才那个女人呢？你让那个女人接电话，我是阿星。刚刚的女人是我的母亲，听见这、哦，小黑子也是嘿嘿一笑。我想你的老妈应该跟你说清这件事了吧？既然你已经知道了，我也就懒得跟你废话了。你爹现在就在我手上，你要是不想你父亲出事，就老老实实的给我打一百万，少一分都不好使。我看了一眼一旁的老爹，仿佛是想说，关于我被别人绑了，我自己都不知道这件事。我微微一笑，一百万啊！我妈刚不是给你汇过去五万吗？你是不是该把这五万也算上了？小塞子，你在这跟我讨价还价呢？你还想不想让你老爹平安活着了？紧接着，小黑子冷冷的说道：“刚才那五万只能算是利息，毕竟你们让我足足等了一个多小时，这五万就当请我们喝茶了，其他的一百万还是一分不能少。”突然，小黑子好像顿悟了。你别跟我废话了，我知道你在想什么，想跟我拖延时间，好让叔叔查到我位置是吧？告诉你，我身边就我一个，在这世上无牵无挂。如果我发现一点端倪，或者看见叔叔，我直接带着你爹一块领盒饭。小黑子说的跟真实似的，要不是我爸就在我旁边，我还真得信了。这黑子气势真可以啊，我都感觉到压迫感了。说实话，这演技还是杠杠的，不去好莱坞当演员真是可惜了。这年头连诈骗都卷起来了，直播间的水友们也都是听得一清二楚。既然小黑子这么聪明。那我就将计就计，行吧？那我怎么把钱转给你呢？你直接转我账户，信息你母亲那都有，只要钱一到，我立马放了你爸。要是给了你钱，你撕票了怎么办？小塞子，虽然我是个黑子，但是我也是有职业道德的，只要钱到位了，你爸肯定平安无事。我觉得这个办法不太妥当，要不这样，我把钱带到你指定的地方，然后你也把我爸带到指定的地方，咱们一手交钱，一手交人，好吧？这样对大家都公平。你小子想骗我，出去是吧？小黑子感觉有些不对劲。我跟你讲，你最好别跟我耍花样。我骗你出去，我还害怕你拿完钱撕票呢。你也别拿职业道德跟我说事，你都当小黑子了，哪来的职业道德？说到这，我也不耐烦了。我就这么个办法，到时候我拿钱到你指定的地方，你爱要不要？你要是不行，那你就撕票吧。反正老头子也没几年命活了。你们撕完了，记得白了。说完，我便挂了电话。为了让黑子按我说的做，肯定是不能给他说话的机会。见我这一操作，水友们也开始疯狂问我：“新哥，你就这么把电话挂了？这还怎么真实？”他兄弟们，你们不用担心，鱼儿已经抛了，一会他肯定来找我。话还没说完，黑子果然给我打来了电话：“小兄弟，我答应你的要求，你把钱带到指定地点，我也带上你父亲过去，咱们一手交钱，一手交人。”对于小黑子来说，他只想立刻把钱搞到手。既然小黑子进了我的套，那我只好继续了。不好意思，我改主意了。你个小塞子，耍我是吧？我都答应你条件了，你还想怎样？你要是跟我耍花招，这辈子你都别想看见你父亲了。我故意装作无奈，兄弟，你是不知道啊，我家老头子没事就去赌，都欠了一屁股债了，天天就知道找我要钱，我也是烦透了。要不你还是把他做掉吧。听完，黑子也是一愣，兄弟，这可是你亲爹啊，再怎么说也是血浓于水啊。如果塌下去了，你身为儿子，难道你不会愧疚吗？看见这一幕，直播间的水友们也跟打了鸡血似的。这骗子还有同情心呢！嘿，这么同情心，我看他是会计了。我的父亲在一旁也是小声说道：“你小子也是真敢说啊！”我故作深沉的说道：“你说的也有道理，毕竟那是我亲爹。如果就这么凉了，我确实不会心安。但你刚才骗了我五万，我很怀疑你的信誉。那你想怎么样？简单啊，想让我相信你，你把之前的五万退回来。”
，老房子拆迁无赖租客竟然要我分他一半。这天我和老妈正沉浸在喜提拆迁的喜悦当中，正聊得起劲的时候，老妈的电话忽然响了起来。喂，张姐，这么晚打电话有什么事吗？房东啊，我听说你的房子突然不给我们讲，是因为要拆迁了，有没有这回事？只有这回事，我不是已经提前通知你了吗？我们的合同正好到期，不打算出租了，你不会还没搬走吧？只见电话那头愣了一下，好你个房东，我在这里租了十年的房子，拆迁了，你居然不告诉我一声，你真的是太过分了。我们在这住了那么久，也有感情了。房子装修的钱也是我们出的，如今拆迁了，我们要一些拆迁款，不过分吗？是不是应该分给我们一半啊？听到这话，我忽然有些错愕，老妈心里也是一惊。我自己的房子拆迁了，跟你有什么关系？用得着跟你说吗？还要我分你一半拆迁款？你脑子没出问题吧？只见对方理直气壮地说：“我脑子能出什么问题？我租了十年的房子，如今这套房子拆迁了，我要一半是理所应当的。”老妈也是无语了，拆的是我家的房子。拆迁款也是我家的，根本没有你的份，你就别想了。还有，我已经提前几个月通知你，租赁合同到期就不租了。今天也已经是最后期限，明天我去验收过后，会把一个月的押金退还给你。希望我们好聚好散。只见电话另一头的张姐更激动了，扯着嗓子在呐喊：“抛开事实不谈，这房子是不是我在住？现在房子要拆迁了，怎么就没有我们的份了？怎么也得分我们一半吧？”我不和你扯，事情我已经说得很明白了，就这样吧。见老妈挂断了电话，我也没好气的说道：“这是那个租客要跟我们家分拆迁款，他想钱想疯了吧？”可不是嘛，明天你和妈一起。一起去看看那房子，我们好歹住了十几年，拆迁前看最后一眼啊！我轻轻点了点头。另一边，刚被挂断电话的张金花在叫一个急。一旁的老公说道：“老婆，房东不是说明天要来验收吗？我们先不搬走，就在这等着，到时候跟他好好说道说道，先把拆迁费搞到手。”对，明天一定要跟房东讨个说法，不能白白便宜了他。这笔钱拿到手，我们家也能准备买房子了。这些年来给房东交了近三十万的房租。刚好回回本。第二天，我和老妈很早便来到了老房子，因为拆迁，周围的住户早就搬走了。可到了门口以后，只见房门紧闭着。不是说今天就搬家吗？怎么也不见搬家公司来？带着疑惑，老妈敲了敲门。几分钟后，张金花一脸笑意的走了出来。哎呀，房东，你可算是来了！我们可是等了你好长时间了。说着，我和老妈便进到了屋里。此时，房间里已经堆满了大大小小的纸箱。老妈好奇的问道：“搬家公司还没到吗？”一旁的男人张口道：“是这样，昨晚上我老婆不是跟你说了拆迁款的事情吗？这钱得分。”我们一万，钱拿到手，我们自然就走了。这番话也是瞬间让我感到无语。昨晚我妈不是已经讲得很清楚了，房子是我家的，拆迁款自然也是我家的，你们只是租户，这钱跟你们没什么关系。昨晚上被拒绝的张金花已经很生气了，现在见我也这么说，更是炸了锅。你这孩子怎么说话呢？我们在这租住了十年，也给你们家交了几十万的房租，怎么拆迁款就跟我们没关系了？再说房子现在是我们在住，我们住了这么久，和房子也有感情了，而且交了那么多房租给你们，按理说这房子也应该由我们一份，拆迁了分我。一万也是理所应当的，怎么的？你们不会打算不给吧？我和你说，你要是不给我们，也就不搬了，继续在这住着，我看谁能耗得过谁。听着张金花这神一般的逻辑，我和老妈也是直接愣住了。原本以为昨晚已经和他说清楚了其中的利害关系，没想到他这么能胡搅蛮缠，交了这么多租金，这房子就应该由你们一份吗？还想要一半拆迁款？你怕不是在这扯淡了吧？我现在再跟你说一次，这房子我们家只是租给你们，房子的产权跟你们没有任何关系，拆迁自然跟你们也没有关系，你们只是房子的租客，租我们家房子交租金只是正常交易。现在房子因为要拆迁，双方的合同也已经到期，而且我们家也提前通知你们了，你们继续住在这可是违法的。要是再这么胡搅蛮缠，到时候我们上诉可别怪我没提醒你们。你吓唬谁呢？还想找叔叔？你倒是找啊！我看看叔叔来了是帮你还是帮我们？真是的，我还不信没地方说理去了，真不知道他是不懂法还是在装傻。无奈，我只好拨通了叔叔的电话。如你所愿，一会叔叔就来，你等着吧。此时，男人凑近妻子，担心的说道：“叔叔来了，不会出什么事吧？我看这小伙子好像很有把握呢。你怕什么？叔叔也是讲道理的，我们又没做错，到时候正好让叔叔同志给咱评评理。”张金花好像一个非常自信的傻子。紧接上集，无赖租客霸占我房子。还向我索要一半拆迁款，我直接拨通叔叔电话。你吓唬谁呢？还想找叔叔？我看看叔叔来了是帮你还是帮我们？我还真不信了，没地方说理去了还。几分钟后，叔叔便来到了现场。请问是你们这里报的警吧？请先收拾两位。叔叔同志，是我打的电话，我将整个过程和叔叔复述了一遍。这对租客到期了，不仅不愿意搬走，见我们房子要拆迁，还向我们索要一半拆迁款。叔叔听完后，诧异的看向张金花和她的老公。请问你们对青先生所叙述的过程有异议吗？你们有没有需要补充的？张金花作为主要输出，开始讲起了大道理。叔叔同志，我们在这里已经租了十年了。
，如今也交了快三十万。如今房子拆迁了，房东却说根本没有我们的份。你说气人不气人？而且这套房子我们也是重新装修过的，钱也是我们自己出的，住了那么久也有感情了。我们要分一些拆迁款也是理所当然的，您说对吧？末日神特么不出感情了，你还真是不要脸啊！合着你租房子不给钱就是对的，还说什么装修的钱？要不是因为是你自己出钱装修的，每年的房租会那么便宜吗？你自己心里没点字母数吗？眼看着就要吵起来，民警及时开口制止，打住！我大概听明白了，关于你们想要分取拆迁款的事呢，这个要求是不合理的。这房子产权是谁的？拆迁补偿款就是给谁的？如果你实在坚持的话，我的建议是你走法律途径。听见叔叔说他不合理，张金花立马炸了。不是，我们在这租住了这么久，要分点拆迁款，怎么就不合理了？叔叔同志，面对着这种不知道是装傻还是听不懂的人，叔叔也只能心平气和地说道：“这个合不合理也不是我说了算。目前你们的情况，我也只能尽情调解。如果你觉得不合理，我的建议是走法律途径解决。”那商户拆迁了还有补偿款呢？我租这房子拆迁了，怎么就不能分拆迁款？可就不合理了。这做人得讲道理，对不对？补偿？你有什么可补偿的？你租的又不是店铺，搬迁又没什么损失。而且我家几个月之前就和你说过，合同到期后不再出租，又不是突然叫你搬走，给了你那么长时间准备搬家，已经是仁至义尽了。听我这么一说，张金花气急败坏，你这人怎么这样？还讲不讲道理了？我在这好好跟你讲道理，你不听，非要搁这跟我闹是吧？跟你这种无赖还讲个屁的道理！眼前的情形把叔叔看的也是一愣一愣的。我看你们关于补偿和拆迁款一事，靠协商应该是解决不了的。建议你们还是走法律途径吧。你们作为租客，合同到期后还是建议你们搬走，不然到时候会惹上麻烦。且不说房东会不会诉讼，这拆迁的房子指不定哪天就停水停电了。你们说对吧？对呀、啊，通知已经到位了，租客搬不搬对我们家没什么影响。反正我们又不需要搬进来住。关于拆迁款一事，本来就不应该有什么争议。租客爱咋咋的，想讲道理就上法庭，谁怕谁？妈，既然他们不愿意搬，我们先回去吧。老妈想了想，等你们搬走了再通知我一下，到时候给你们退押金。随后我和老妈便离开了，留下这位无赖在这干瞪眼。叔叔见我们离开，补充道：行了，你们还是听点劝，早点搬走吧。说完，叔叔也离开了。这个拆迁款我们还分不分？当然分了，不分岂不是便宜了房东？叔叔都说了建议，我们走法律途径解决。我想他大概是支持我们的。张金花斗志十足，仿佛已经看到了胜利的曙光。可是走法律途径打官司的话，不是还要请律师，还要付律师费，到时候又白白浪费一笔钱。张金花想了想，依我看，我们不用请律师，到时候搬家了，给房东送钥匙的时候，直接上他家讨要这笔钱。可是这样能行吗？今天他就没给。你傻，去他家闹他还不给，我就去他单位闹，我就不信这天底下没有讲理的。地方，我们总能拿到这笔钱的。哇、哦，也对，老婆你可真是太聪明了。另一边，我和老妈刚刚回到家，哎，没想到租了十年的房子还能遇到这档子事。我这几年看他们夫妻也不容易，房租可一直没涨，没想到他们现在居然拿起了咱家的拆迁款的主意。老妈，你也别太过在意，这种人就是见钱眼开，连基本的逻辑都丢了，还张口闭口讲道理，是真让人无语。此时，一阵阵的敲门声传了过来，大中午的，到底是谁呀、啊？我边想着边打开了门，来的不是别人，正是无赖张金花。只见张金花一个闪现闯进了我家。嘿，你进我家干嘛？我还没请你进来呢。你这行为属于私闯民宅，赶紧给我出去！此时张金花已经来到了我家客厅，我们已经搬走了，我是来送钥匙的。还有那房子的拆迁款也应该由我们家一半，你们赶紧的顺便转给我，免得我们闹上法庭。真是无赖耍到底了，我的血压瞬间就上来了。你没完了是吗？叔叔昨天也找了，怎么还是不明白呢？我之前也说过了，那房子我们都住了十年了，租金也交了几十万，现在拆迁了，必须分我们一半，不然我今天就赖在你家不走了。张金花的每一句话。都在挑战我的血压高度。既然你无赖到底，我还真就不跟你客气了。你现在私闯民宅是违法行为，信不信我找叔叔抓你？见我又要打电话，张金花一把抓住茶几上的水果刀，报警！又想叫叔叔来拖着不给是吧？我跟你说，你们今天要不把拆迁款分给我，我就死在这里，报警也没用。无赖亲戚道德绑架，借钱不还还想让我出彩礼。阿醒，你爸的手术钱全都没了。啥？做手术的钱没了？之前我不是已经凑出来做手术的钱了吗？怎么一下子全没了呢？老妈继续解释道：“之前你三叔他们说在网上看到了你，现在开豪车出了名，挣到了大钱，就全部来到家里借钱。一开始我们还尽量推辞拒绝，可是后来他们越来越过分，好的你爸他都没法休息，我们实在没办法，就把那笔钱先借给他们了。本来我们也说好了，让他在手术之前还回来，但是他们却不守信用，去了几次都说没钱，而且还叫我们跟你要钱。这帮吸血鬼的行为气得我顿时火冒三丈，这口气，叔可忍，婶不可忍。”老妈不愿让我生气，连忙安慰：“别气了，阿星，我现在就去找你三叔他们把钱要回来，这不还没到时间吗？没准这次他们就还给咱们了。”说着，老妈就要去三叔家，可话音刚落，只见不远处就传来三叔一家人的声音：“阿星回来了，怎么也不知会你三叔一声，三叔好去接你呀！”我冷哼一声：“不必了，我哪敢劳三叔的大驾啊！”见我是这样的态度，三叔也是
，咱们总不能让这门婚事黄了不是？所以当时啊，就找你爸、你妈借了那笔钱。本来我们是真的打算这两天收了礼金就还给你家的，但谁知道那女方又狮子大开口，还要加钱。碰巧三叔，我就看见了你在省城打官司的视频，看到你现在这么出息，开的车都上千万了，所以就想着你家应该也就不着急这钱了，所以就没着急给你。说着，三叔上前一步道。二狗子，那个媳妇临了了又要加彩礼，阿星，你看你现在又不缺钱，所以能不能再借给三叔三十万？这突如其来的转折也是让气头上的我满脸诧异。你说多少？那二十万也行。这一回我是再也忍不住了，直接怒吼道：“杨老三，你知道你自己在说什么吗？张口就是三十万，你以为钱是大风刮来的？之前欠我家的钱还一分都没见着，你是怎么好意思说出口的？怎么？”这是年纪大了，铁了心没皮没脸了是吧？面对我的暴怒，杨老三的儿子站了出来。小王八蛋，你以为你是谁呀、啊？这么跟你长辈说话，这是你爹不在？你信不信我替你爹好好教育教育你？说着就要动手。见状，老妈和三叔赶忙上前阻拦。阿星，别这样，都是一家人，可不能动手。阿星，我再问你一遍，这三十万你给还是不给？面对这种最后通牒版的请求，我更是气不打一处来。你还真是没完没了了是吧？我告诉你，三天之内，你要是不把我家的钱还清，你就别怪我跟你不客气。不说别的，那是我爸的救命钱，你自己好好掂量掂量。听我这么说，杨老三也明白了，两家人已经彻底撕破脸了。阿星，做人可得有点良心。你李家以前困难的时候，我杨老三可没少帮你们。现在混出点名堂来，手上几千万都不能借个三十万应应急，你还是人吗你？这话说的我都快气笑了，你还有脸说以前？前几年我爸新买的摩托车就让你借走了，完事你自己开太快上了手，好好的一辆摩托车，当时就报废了。那摩托可是我爸辛辛苦苦攒下钱买来的，结果你不但不修理赔偿，还反过来怪我爸的车有问题，叫我爸给你交医药费，这就是你干的好事。还有太多太多不讲道理的事情，我已经不想再一一帮你回忆。这么多年来，你杨家占我李家的便宜也占够了吧？都说好借好还，再借不难。你们自己什么口碑自己清楚，我们家一分钱都不会再借给你们。另外，还是那句话，三天之内前面的钱不还回来，我们就法院见吧。续接上集，无赖亲戚欠钱不还，还道德绑架，让我给他出彩礼。三天之内不把欠我家的钱还回来，那咱们就法院见吧。见我已经把话说死，杨老三一家也没再纠缠，骂骂咧咧的离开了我家。阿行啊，不是妈说你，大家都是邻里相亲的，不能把事闹这么僵啊。妈，我知道做人要善良。但那也得看是面对什么人。从小到大，杨老三一直在欺负咱们家，这口气你跟爸要忍到什么时候？这是你们别管了。明天我去他们家把这三十万要回来。第二天，老爸老妈提前一步来到了杨老三家，他们生怕我和杨老三一家发生冲突。此时我被一阵电话声吵醒，秦哥，你爸被打了，阿姨还被泼了一身热油。什么？一听这，不用猜，肯定是杨老三家干的。我怒气冲冲的直奔杨老三家。只见老爸和杨老三扭打在一起，老妈已经瘫坐在地上，身上还时不时的冒着烟。老妈，你没事吧？没事，妈没事，被二狗子用热汤泼到了而已，回头抹点烫上药就好了。此时的我那叫一个气，杨老三，你欠钱不还，你还敢动手？不就是昨天没借给你钱吗？你还要不要脸了？此时一旁的吃瓜群众也明白是怎么回事了。难怪急还没脚，这杨老三酒气来，到处说离家拐弯了，感情是找别人借钱，别人不借啊。见周围的人议论纷纷，杨老三也是尴尬的很。怎么了？怎么了？谁不要脸了？谁不要脸了？你都那么有钱了，给我们一点怎么了？都是一个村的，从小看着你长大的，借点钱都不借，你还有理了？不愿意借钱就算了，明知道是用来给我家二狗结婚的，还没完没了的催我们还钱，你这么有钱，有必要这么抠搜的吗？我被这一番话气得够呛，直接回话道：结婚？你难道不知道你借的钱是原本要给我爸做手术的钱吗？你家儿子窝囊废，没钱娶老婆，关我家什么事？照你这么说。整个村子上有闲钱的人，是不是都要把钱送给你家才是对的？你自己听听，你这话有半分的道理吗？听我这么一说，杨家老二也怒了。你他妈说谁是窝囊废呢？就是说你呢，好吃懒做，不学无术，没钱讨老婆，只会抢别人钱的窝囊废。奶奶的，你看我今天不打死你！说着两边就要扭打在一起。都给我住手！眼前这个男人是我们村村长，在我们这还是有一定威严的。都是一个村的，有什么事不能好好说，非要动手。在了解到事情的始末后，陈村长说道。阿青，你说这件事怎么样才能和解？咱们大事化小，小事化了。陈叔，看在你的面子上，我就不跟他们过多计较了。我就几点要求：第一，把我妈送医院，全身上下里里外外好好的检查一遍，所有的费用他们娘家出；第二，把借我家的钱一个字不差的还回来；第三，当着全村人的面给我爸妈道歉，否则的话这是没完。听我这么一说，陈村长说道：“杨老三，你家小子说的挺在理的，欠债还钱，伤人赔礼。”这都是天经地义的事。
都是乡里乡亲的，你赶紧先给老李家道个歉。可没想到，杨老三依旧在那撒泼道。要道歉也该他给我们道歉。他这一脚要是把我宝贝儿子给踢出个什么三长两短的话，谁负责？把我儿子打成这样还想要钱，别做梦呢！我说杨老三，你这么说可就不对了。钱是你家借的，动手也是你先动手的，怎么还直接就耍无赖了呢？见这家人这么无赖，陈村长也是相当无语。好说歹说都油盐不进是吧？说着我便拨通了叔叔的电话。你以为找叔叔我就怕你了？告诉你，就算把我抓进去，也是那两个字：没钱。啊拒绝上门，无视经济，见钱不还，还想让我再给他出三十万。大概的事情经过我们已经了解。如果对方愿意还钱，并且向您的母亲道歉，那邢先生，你是否接受私下调解？我没有直接回答，叔叔同志。刚刚对面一家人才说了，就算是你们来了，他们也不怕，就是没钱两个字。所以，叔叔同志，你们还是确定能够让他们道歉再说吧。闻言，叔叔皱了皱眉，随即走向杨老三一家。我们家现在分文没有，就是没钱。还没等叔叔开口，只见一个衣着暴露、浓妆艳抹的女人走了进来。什么情况啊，杨二狗，你在搞什么东西？怎么还让叔叔给找上门来了？这都多久了，让你再补上三十万还没给我？你要是犯法了，咱们的婚礼可就必须得取消。见状，杨二狗立马慌了起来。别啊，丽丽，我们家可没犯法，就是个小问题而已，小问题。光会嘴上说有什么用？三十万呢？没钱，婚礼一样取消。话音刚落，没等杨老三一家人说话，叔叔又是开口说道：“既然你们借钱不还，又拒不合作，那就跟我走一趟吧。”什么？你们不但拿不出三十万，还欠别人的钱？杨二狗，这可跟你说过的不一样啊！既然你骗我，那这婚也就没有继续结的必要了。婚礼取消，离我从今以后没有关系。说罢，蒋丽丽就要转身离开。爸，你倒是说句话啊！你也不想我一辈子打光棍吧？听到儿子这么说，杨老三虽然对自己这个不争气的儿子气不打一处来，但是想到自己儿子的终身幸福，还是开口叫住了蒋丽丽。丽丽，你等等！可还没等杨老三再次开口。蒋丽丽便展开了一顿唇枪舌剑。这婚结不成不是我的问题，是你们家的问题。我好歹也是个网红，要是让人知道自己的未婚夫是个借钱不还、违法犯罪的主儿，那我以后还怎么工作、怎么见人呢？杨叔叔，你要怪的话，就怪你家二狗不争气，可跟我没有半毛钱关系啊。另外，我可先把话说在前头，这是因为你们家做了违法的事情，我才要取消婚礼的。所以你们之前给的彩礼什么的，我家可是一毛钱都不会退给你们的。你老杨家摊上这么一个媳妇儿，也算是恶有恶报了。听蒋丽丽这么一说，杨老三当即气得就直喘粗气，但还是艰难的挤出了一丝笑容。那个丽丽啊，你误会了，我们怎么可能会违法犯罪呢？你放心，那三十万啊，杨叔叔我就算是把村里的房子跟地都卖了，也会跟你凑齐的，只要你能跟二狗子好好的过日子就成。然而听了杨老三的话，那蒋丽丽的脸色反而是有些更加难看了。我们家就我一个优秀的女孩子，嫁给谁不好嫁，非要嫁给你们一家子罪犯。你们杨家没有钱也就算了，我们自己家有，但是你们起码得是家世清白的吧？现在你们说不定都要坐牢了。我才不要嫁给你们杨家呢！除非……而听到“除非”这两个字，杨老三一家人就立马来了精神。除非什么？除非你们再答应我们家几个条件才行。见还有机会，杨二狗已经急不可耐的回答道：“答应答应，别说是几个，就是几百个、几千个，我们杨家也答应。”此时，蒋丽丽身后的女人开口道：“收钱，你们的婚丧就只能写我家丽丽一个人的名字。”此话一出，杨老三一家人的脸色立马大变。你开什么玩笑呢？要是刚结完婚，你女儿就离婚？那我们不是白送你们家一套房子？你们家胃口也太大了一点吧？别以为我们不知道，你家女儿是做网红的，那也不知道被多少男人睡过了的。听到对方这么说，蒋丽丽的母亲也是立马就暴怒了。那个长辈怎么说话的？你才跟不少男人睡过的吧？卖女儿，我要是真卖女儿，也瞧不上你们杨家，也不撒泡尿招招自己。就你那两个儿子，有一点点男人样吗？我家丽丽能看上你们杨家，那是你们杨家祖坟冒了青烟。杨二狗的老妈还想要继续骂回去，愣是被杨老三一声吼住：“够了，都别吵了。”房子就写你女儿一个人的名字，我答应了，还有什么要求？你继续说。接上一，无耻亲戚借钱不还，还把老爸气进医院，事后还想再让我给他出三十万当彩礼。首先，你们的婚房就只能写我家丽丽一个人的名字。好，我答应。其次，结婚以后生下来的第一个小孩，无论男孩女孩，都要跟着我们家姓蒋。这一回，杨老三的脸也是彻底黑了下来。第三个条件是，二狗子跟我女儿结婚之后。每月必须给我三千块钱的生活费。一听这，杨二狗的母亲被都要气炸了。不可能，你这老东西简直是在做反人吗？他的儿子他自己知道，别说三千块钱了，从出生到现在，那是一分钱也没有挣过。此时，蒋丽丽不耐烦的说道：“三千块钱多吗？我随便一场直播都赚不止三千。”此时的杨二狗已经顾不上自家爹娘的难处。丽丽，你放心吧，只要你跟我结婚，每月三千块钱一分也不会少。此时的二狗娘还想说些什么，但杨老三突然说道。行，这个条件我们杨家答应了。亲家母，你还有什么要求？一次性说完，暂时就这么些吧。记住，给你们三天的时间，凑够三十万
，该我了。你们将欠别人的钱不还，并且寻衅滋事，按照法律规定，需要对你们进行传唤。见自家父亲要被带走，杨二狗突然大吼道：“慢着，凭什么抓人？你们有借条吗？”杨二狗虽然好吃懒做，但是人并不傻，他记得很清楚，当时借钱并没有什么所谓的借条。叔叔同志，我觉得我父亲没有犯罪，你们不应该抓他，反而是要抓姓李的才对。对啊，叔叔同志，我们根本没有借姓李的钱，他们家怕是穷疯了，想要讹我们。叔叔微微一愣，到底是怎么回事？你一次性说完。姓李的口口声声说我们借他们家的钱，可是证据呢？有借条吗？见二狗的脑子回光返照，杨老三脸上堆满了激动，大吼道：“对呀、啊，姓李的一直说我借他的钱了，可是借条在哪里？”哦、此时老爸老妈也是愣住了，都是亲戚邻居的，哪想过要立借条？李先生，你说杨老三向你们家借钱？可曾立下字据？当时想着都是街坊四邻，又沾亲带故，低头不见抬头见的，总不至于赖账吧？哪想过写借条啊？而杨老三立马叫嚣道：“姓李的，口说无凭！我杨老三从来没有向你借过钱，叔叔同志，我冤枉啊！你们应该抓姓李的才对。他们一家凭空污蔑我们，并且前来寻衅滋事，还让村里人误会我们一家，这让我们一家人以后怎么出门见人？”此时的场景已经真真切切的惹怒了我，真是低估了你杨老三一家的无耻程度。我刚想上去揍他，只见老爸突然一个踉跄昏倒在地。事已至此，叔叔也不好插手了，只是口头教育杨老三一顿便离开了。而我得叫了幺二零，赶紧给老爸做手术。第二天，此时老爸的身体刚刚好转，突然传来一道清脆的敲门声。只见杨老三一脸坏笑：“你来这干什么？这里不欢迎你。”嘿，阿星，这不听说，大哥病倒了，做兄弟的过来看看。呵呵，你还听说我爸晕倒这件事不是你气的吗？在这跟我玩失忆呢？还没说完。杨老三一下就窜进了病房。李哥，你瞧阿星这孩子，虽说在城里赚到了钱，但是人情世故一点也不懂啊。我说杨老三，你还想干什么？没什么事就赶紧走。大夫说我爸需要静养，赶紧走，赶紧走。见我下了逐客令，杨老三立马说道：“有事，当然是有事啊。三姑父，我这次过来主要是想跟阿星你借五万块钱。”我逃，这还是个人吗？现在居然还敢舔着脸过来借钱？杨老三，你之前借的可是我老爸的救命钱，这你都想要赖掉？现在又过来借钱，阿星，三姑父也是实在没办法了，才来向你开口借钱。你放心，等过两天，三姑父手头的资金周转开，一定会还你的。怎么，这次还不打借条，然后被你赖掉？今天就告诉你，任你说破大天，我一分钱也不会借给你这老赖。丁，触发系统任务，愿天下再无老赖。先为宿主提供以下选择：选项一，就此作罢，原谅杨老三，并且借钱给对方。系统奖励，忍者神龟荣誉称号。选项二，在系统的帮助下。让杨老三一家人受到应有的惩罚，这特么还用选吗？肯定是选二。选择确定，提供任务道具、欠条，本欠条具备法律效果，你自动署上杨老三一家人的姓名以及手印，借款金额空白。嘿嘿嘿，外挂这不就来了吗？